morning students. So we have already started, as you know that we have already started chapter one history. So I have already explained you how Pata Juka hai ki kon sa year me French Revolution suru wa hai. Or ham look French Revolution already start kar juka hai history chapter one. So ham explain kar juka hai ki kon sa year me French Revolution wa hai. Exactly day or us din me kesa starting wa hai. और उस दिन पेरिस में फ्रांस में जो कैपिटल है पेरिस वो कैसा माहौल था तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू सो आज हम लोग देखेंगे हम लोग क्यों हुआ है फ्रेंच रेगुलेशन और क्या कारण है हम लोग उसको अभी मींस पीछे जाके स्टडी करेंगे और हम लोग बिगिनिंग से स्टार्ट करने वाला है दैट इज हम लोग देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी कैसा था फ्रेंच सोसाइटी रिवोल्यूशन से पहले कैसा था हम लोग पीछे जाके देखेंगे आज और हम लोग देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग एटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी में कैसा था हम लोग पीछे जाके पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों को मालूम है एक्सैक्टली फ्रेंच रिवोल्यूशन कब शुरू हुआ है और क्यों हुआ है हम लोग देखेंगे और हम लोगों को मालूम है ऑलरेडी द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन फोर्टीन जुलाई सेवनटीन एटी नाइन में शुरू हुआ है हम लोग देख चुका है तो फ्रांस का कैपिटल पेरिस में शुरू हुआ है और कैसा था माहौल हम लोग देख चुका है और पब्लिक लोगों ने मीन्स जो बैस्टल है प्रिजन है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और पब्लिक लोग ने अपना आर्मी जो मैन एंड वुमेन फॉर्म टुगेदर करके अराउंड सेवन थाउजेंड वो लोग अपना आर्मी फॉर्म करके वो लोग बैस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और मीन्स फ्रांस में बहुत सिचुएशन खराब था मीन्स बहुत बड़ सिचुएशन फेस कर रहा था रूरल साइड में भी बिकॉज प्राइस ऑफ द ब्रेड वॉज सो हाई इसीलिए वहाँ मीन्स पब्लिक लोग ऐसा सिचुएशन फेस कर रहा था तो और ऐसा भी रूमर स्प्रेड किया था कि किंग मीन्स जल्दी ऑर्डर देने वाला है उसका आर्मी लोगों को कि शुड एट साइड पब्लिक लोगों को मारने के लिए मारने के लिए ऑर्डर देने वाला है इसे रूमर्स फैल गया इसलिए बहुत सारा मींस बहुत सारा अनरेस्ट देखने को मिला है फ्रांस का कैपिटल पेरिस में तो यही है एग्जैक्ट ईयर फोर्टीन जुलाई सेवनटीन एटी नाइन में फ्रेंच रेगुलेशन स्टार्ट हुआ है तो इंसिडेंट के साथ हम लोग हम लोग उसको देख चुका है तो हम लोग आज पीछे मीन्स रिवोल्यूशन से पहले कैसा था फ्रेंच रिवोल्यूशन और क्या कारण है क्यों फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ है हम लोग आज देखेंगे देन लेट्स स्टार्ट देन बिफोर गोइंग हम लोग देखेंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन क्यों हुआ है और उन लोगों का सोसाइटी कैसा था एटीन सेंचुरी में तो फ्रेंच का सोसाइटी ड्यूरिंग एटीन सेंचुरी में तीन हिस्सों में बता गया था उसको स्टेट बोलता है जो डिवीजन जैसा कि हम लोगों का इंडिया में जो खास सिस्टम है जिसमें फोर वारना से डिवीजन होता है जैसा कि द ब्राह्मीण क्षत्रिय वैश्या एंड शूत्र ये टॉप थ्री बहुत हाई क्लास है और जो शूत्र है वो लो क्लास है ऐसा डिवीजन था खास सिस्टम है इंडिया में भी लेकिन फ्रांस में भी ड्यूरिंग एटीन सेंचुरी वहाँ तीन हिस्सों में ह्यूमन सोसाइटी को डिवाइड किया गया था तो उसको स्टेट बोलता है जो डिवीजन मीन सोसाइटी को किया था स्टेट की माध्यम से और हम लोग देखेंगे फर्स्ट स्टेट में बिफोर गोइंग डिटेल हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी को कैसा डिवाइड किया था तो फर्स्ट स्टेट में है वो है एलर्जी क्लर्जी क्लर्जी मीन्स जो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करता है चर्च में उसको बोलता है क्लर्जी जो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है चर्च में जैसे कि मंदिर में पुजारी और हम मीन्स जैसे कि माई सेल्फ आई बिलोंग टू कैथलिक रिलीजन क्रिश्चियनिटी तो हम लोगों का मीन्स चर्च में जो पुजारी होता है उसको फादर या सिस्टर या बिशप बुलाता है तो ये क्लर्जी ये फर्स्ट क्लास कैटेगरी में आता है फ्रेंच सोसाइटी में इन एटीन सेंचुरी ये क्लर्जी है जो बिशप है जो फादर से 
वो लोग आता है क्लर्जी कैटेगरी में और जो हाई क्लास माना जाता है फ्रेंच सोसाइटी में उसको क्लर्जी बुलाता है देन सेकेंड स्टेट में कौन है हम लोग देखेंगे और सेकेंड स्टेट में है वो है नॉबलिटी और ये नॉबलिटी कौन है ये नॉबलिटी ज़्यादातर किंग का मिनिस्टर था एंड डोंट फॉरगेट आई फॉरगोट टू मैं यू मीन्स फ्रांस को बिफोर द रिवोल्यूशन एक किंग रूल कर रहा था और वो किंग का नाम है मैंने बताया है एल ओ यू आई एस लोइस सिक्सटीन ये किंग का नाम मत बोलना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार हम इसका बात करने वाला है लोइस सिक्सटीन का तो फ्रांस को वो रूल कर रहा था बिफोर द रिवोल्यूशन तो ये नॉबलिटी क्लास कौन है ये किंग का मिनिस्टर है या रिच पीशियन लैंडलॉर्ड ये बिलोंग करता है नॉबलिटी कैटेगरी में फर्स्ट जो हाई क्लास है वो है जो मीन्स चर्च में फंक्शंस परफॉर्म करता है जिसके बिशॉप फादर क्योंकि दिस फ्रांस सोसाइटी इज फुली डोमिनेटेड बाई क्रिस्टनिटी तो वो फर्स्ट कैटेगरी में बिलोंग करता है और सेकेंड में नॉबलिटी नॉबलिटी वो है किंग का मिनिस्टर्स और रिच लैंडलॉर्ड्स वो लोग उन लोगों ये कैटेगरी में आता है नॉबलिटी में एंड लास्ट दैट इज थर्ड स्टेट थर्ड स्टेट वो है कॉमन पीपल कॉमन पीपल मीन्स आम आदमी जो फ्रांस में जो 90 परसेंट पॉपुलेशन था उन लोगों का फ्रांस में हम लोग देखेंगे जब डिटेल जाएंगे उन लोगों का 90 परसेंट पॉपुलेशन था ये दोनों को मिला के ओनली 10 परसेंट पॉपुलेशन था फ्रांस में लेकिन ये दोनों मिला के पूरा फ्रांस सोसाइटी को रूल कर रहा था इन द एटीन सेंचुरी तो ये कॉमन पीपल सबसे जो आम आदमी है बहुत परेशानी वो लोग झेला है फ्रांस में और ये कॉमन पीपल है जैसा कि डॉक्टर कॉमन पीपल जैसा कि मींस पेशेंट्स जैसा कि फार्मर्स जैसा कि डॉक्टर्स टीचर्स लॉयर्स ये लोग बिलोंग करता था कॉमन पीपल या कॉमन कैटेगरी में फ्रांस में जैसे कि डॉक्टर्स लॉयर्स टीचर्स दिस बिलोंग टू द कॉमन कैटेगरी एंड दिस टू वेर द हाई क्लास ये दोनों बहुत हाई क्लास में बिलोंग करता था हायर क्लास में बिलोंग करता था और ये दोनों का मीन्स इन दोनों से सबसे हाई था वो है डॉन फोर्केट या हम मैंशन नहीं किया है उन दोनों से सबसे हाई था वो है कि किंग इन दोनों से हाई था किंग सबसे हाई पोजीशन में था किंग इसके बाद क्लर्जी नॉबलिटी तो ये दोनों सोसाइटी ये लोग मिलके पूरा फ्रांस सोसाइटी को रूल करता था इन द ईयर एटीन सेंचुरी और कॉमन पीपल सबसे स्ट्रगल करता था क्योंकि उन लोगों पर बहुत बर्डन हो गया था इन्हें फ्री हम बता दे रहा है कॉमन पीपल लोगों को ये दोनों क्लास को गवर्नमेंट को टैक्सेस देना नहीं पड़ता था फ्रांस में लेकिन ये कॉमन पीपल पर बहुत हैवी टैक्सेस लागू हुआ था जो आम आदमी लोग बहुत मींस परेशानी आया है उन लोगों को टैक्सेस पे करने में इसीलिए रिवोल्यूशन फ्रांस फ्रेंच रिवोल्यूशन शुरू किया है बाई दिस ग्रुप ऑफ पीपल इन लोगों ने फ्रेंच रिवोल्यूशन को शुरू किया है ये कॉमन पीपल लोगों ने तो ऐसा सोसाइटी था फ्रांस ने पहले तो ऐसा सोसाइटी डिवाइड किया था तो ये दोनों बहुत प्रिवलेजेस इंजॉय करता था बहुत प्रिवलेजेस इंजॉय करता था फ्रांस में ये दोनों स्टेट और वो लोग टैक्सेस लेता था कॉमन पीपल से क्योंकि कॉमन पीपल को किन को भी टैक्सेस देना पड़ता था और ये दोनों को भी क्योंकि इन लोगों के पास ज़्यादातर जमीन नहीं था अपना क्योंकि सब जमीन मीन्स सब जमीन फ्रांस में ज़्यादातर ऑन करता था बाई क्लर्टी एंड नोबलिटी इसलिए बहुत परेशानी देखने को मिला है कॉमन पीपल को 
तो ऐसा डिवाइड किया था फ्रेंच सोसाइटी को इन ए ब्रीफ आप लोगों का मीन्स अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐसा एक्सप्लेन कर रहा है ओके सो वी हैव ऑलरेडी सीन कि कौन सा ईयर में रेवोल्यूशन शुरू हुआ है दैट इज 14 जुलाई 1789 और उसी टाइम फ्रांस का कैपिटल पेरिस में क्या था लेट्स रिकलेक्ट फ्यू हम लोग रिकलेक्ट करेंगे क्या क्या हम लोग डील किया था कि 14 जुलाई सेवनटीन एटी नाइन में फ्रांस का जो राजधानी है वो अलार्म में था मींस बहुत अलर्ट हो गया था अलार्म हो गया था क्योंकि ऐसा रूमर्स फैल चुका था अफवाह फैल चुका था अफवाह कि किंग सुन ऑर्डर करने वाला है अपने आर्मी को कि लोगों को शूट करने के लिए तो इसीलिए लोगों ने बहुत अनरेस हुआ है और उन लोगों ने जमा करके अराउंड सेवन थाउजेंड मैन एंड वुमेन गेदर करके पीपल्स आर्मी फॉर्म किया है और वो लोग मींस टूट पड़ा है फ्रांस का बेस्टाइल मैन या प्रिजन मैन इन इन सर्च ऑफ आर्म्स एंड इम्यूनेशन आर्म्स इम्यूनेशन कोच करके वो लोग टूट पड़ा है बेस्टाइल में और जाके बेस्टाइल में पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है बेस्टाइल को मैंने बोला है बेस्ता जो फोर्टेज से उसको पूरे डिस्ट्रॉय कर दिया है इसके बाद वहाँ उसका बेस्टाइल का कमांडर को मार डाला है और लोग हमेशा हेल्प करता था बेस्टाइल को क्योंकि हमेशा किंग को सपोर्ट करता था या किंग का अथॉरिटी के लिए स्टैंड करता था बेस्टाइल इसलिए वो लोग पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है और कमांडर को मार डाला है और इसके बाद वहाँ जितना भी प्रिजन है उसको रिलीज किया है वो हुआ था एग्जैक्टली exactly वहीं से बिगिनिंग हुआ था द रिवोल्यूशन स्टार्टेड तो इसके बाद उन लोगों ने उसका जितना भी बेस्टर का पीसे से उसको है से शॉपिंग ईयर कार में डेकोरेट करके रखने के लिए उसका पीसेस पीसेस को मार्केट में बेचा है इसके बाद फ्रांस में पूरी तरह से कंट्री साइड में भी बहुत सारा मीन्स अनरेस होने लगे फ्रांस में इन द सेम फॉलोइंग ईयर तो हम लोग देखा है रूरल साइड में भी बहुत मीन्स माहौल गर्म हो चुका था मीन्स अनरेस पीपल लोग बहुत अनरेस हो गया था तो वहाँ भी प्राइस ऑफ द ब्रेड क्योंकि ब्रेड यहाँ हम लोग डेली चापाती या राइस खाता है लेकिन फ्रांस में डेली वहाँ का डाइट है ब्रेड खाता है तो ब्रेड का प्राइसेस बहुत बढ़ चुका था इसीलिए बहुत अनरेस था तो ये टोरमोल्स ये बहुत स्प्रेड हो गया ऑल ओवर फ्रांस तो ऐसा एट लास्ट फ्रांस रिवोल्यूशन ये मींस किंग को ओवरथ्रो कर दिया है या किंग को एक्सिक्यूट किंग को मार डाला है ये रिवोल्यूशन की वजह से तो हम लोग आज देखेंगे कि एक्चुअल रिवोल्यूशन उस डेट को हुआ है लेकिन हम लोग अभी पीछे जाके देखेंगे कि कैसा था फ्रांस सोसाइटी और क्यों रिवोल्यूशन हुआ है हम लोग देखेंगे देन लेट सी आई हैव ऑलरेडी ब्रीफ में हम एक्सप्लेन कर चुका है तो हम लोग देखेंगे देन इन द ईयर इन 1774 लोविस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ द किंग एसेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस तो इन द ईयर 1774 सेवनटीन हंड्रेड सेवेंटी फोर लोवी सिक्सटीन जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था राजा का फैमिली से बिलोंग करता था तो उसको राजा बना दिया गया सेवनटीन सेवेंटी फोर में फ्रांस का राजा बना बना दिया गया है लोवी सिक्सटीन को ही वॉज ट्वेंटी ईयर्स ऑल एंड मेरी टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मेरी एंथोनी एंथोनी तो वो जब राजा बना था फ्रांस का तो उसका साल ऑन उसका साल ओनली ट्वेंटी ईयर्स था सिर्फ वो बीस साल का था जब राजा बना था उस मीन्स फ्रांस का और वो मेरिट मीन्स वो ऑलरेडी मेरिट कर चुका था किसको ऑस्ट्रियन प्रिंसेस ऑस्ट्रिया मीन्स एक देश का नाम है जो स्विट्जरलैंड का सामने है ऑस्ट्रिया बोल के तो वो वहाँ का प्रिंसेस को वो मेरी किया है लोवी सिक्सटीन और उसका नाम है मेरी एंथोनीटी एंथोनीटी उसका नाम है मेरी एंथोनीटी अपॉन हिज एसेशन द न्यू किंग फॉर एन एम ट्रेजरी 
जब लोई सिक्सटीन राजा बना है फ्रांस का तो फ्रांस बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा था जब लोई सिक्सटीन राजा बना था फ्रांस का तो फ्रांस गवर्नमेंट बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था तो पैसा ही नहीं था फ्रांस गवर्नमेंट के पास जब वो राजा बना था लोई सिक्सटीन लॉन्ग इयर्स ऑफ वर है ट्रेंड ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस तो ये मेन कारण क्यों है फ्रांस के पास पैसा क्यों नहीं था क्योंकि फ्रांस बहुत लंबे समय तक वर्ड फाइट किया है इसीलिए उसका रिसोर्सेस मींस खत्म हो गया था उसका पैसा खत्म हो गया था क्योंकि हम लोगों को मालूम है जो भी देश वार करता है तो बहुत इकोनॉमिक लॉस होता है इसीलिए फ्रांस के पास पैसा नहीं था क्योंकि वो लोग बहुत लंबे समय था मींस वार फाइट किया है इसीलिए एडेड टू डिस क्योंकि फ्रांस लोग बहुत लंबे सब वार फाइट किया है क्योंकि यहाँ बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन लेट मी मेंशन यू इंग्लैंड और फ्रांस बहुत बड़ा इनमी है ये दोनों हंड्रेड इयर्स ऑफ वार फाइट किया है इंग्लैंड और फ्रांस ने क्योंकि ये दोनों हमेशा कॉलोनी को लेके या हमेशा तिरी को लेके फाइट किया है यूरोप कॉन्टिनेंट में ये दोनों के बीच इसलिए फ्रांस के पास रिसोर्सेस नहीं था एडेड टू दिस वाज द कॉज ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगन कोर्ट एट द इमेंस प्ले पैलेस ऑफ वर्साइ तो पैसा ही नहीं था तो और एक्स्ट्रा खर्च था क्योंकि जो राजा फ्रांस का राजा रहता था वो जगह का नाम है वर्साइज और वो कोर्ट जो राजा का पैलेस है वो बहुत शानदार था और बहुत मैग्निफिशेंट था तो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा चाहिए था क्योंकि उस पैलेस में बहुत सारा नौकर्स बहुत सारा आर्मीज और बहुत सारा क्लर्क्स वगैरह काम करता था तो उन लोग ये वर्साइल्स पैलेस को मेंटेन करने के लिए इस बहुत पैसा चाहिए था तो एक्स्ट्रा वैगन तो इसी समय पैसा ही नहीं था फ्रांस के पास फ्रांस सरकार के पास देन और ये बहुत बड़ा समस्या लेके आया है प्रॉब्लम लेके आया है ये जब पैसा नहीं था फ्रांस के पास और ये अनदर प्रॉब्लम लाया है जो प्लेस ऑफ वर्सेस को मेंटेन करने के लिए जो खोस लगता था अंडर लोई सिक्सटीन फ्रांस हैव द थर्टीन अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन इनिमी तो जब लोई सिक्सटीन फ्रांस का राजा बना था किंग बना था तो फ्रांस ने हेल्प किया है अमेरिका को एंड डोंट फॉरगेट यहाँ नहीं मैंशन किया हुआ है लेकिन मीन्स हिस्ट्री का बारे में आई नो द हिस्ट्री तो अमेरिकन वर्क ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका भी एक ब्रिटिश का कॉलोनी था डोंट फॉरगेट द अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला है इंग्लैंड से इन द ईयर फोर जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंस मिला है इंग्लैंड से अमेरिका को और अमेरिका का इंडिपेंडेंस फाइट में फ्रांस ने बहुत मदद किया है जब लोई सिक्सटीन राजा बना था तो फ्रांस ने बहुत मदद किया है अमेरिका को इंडिपेंडेंस फाइट करने में और उन लोगों का कॉमन इनिमी था मैंने जैसे बताया है क्योंकि ये फ्रांस का दुश्मन था इंग्लैंड इसीलिए अमेरिकन लोगों को उन लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए मदद किया है और उन लोगों का कॉमन इनिमी था इंग्लैंड तो लोवी सिक्सटीन जब मींस अंडर लोवी सिक्सटीन उन लोगों ने थर्टीन अमेरिकन कॉलोनीज को मीन्स हेल्प किया है क्योंकि अमेरिका ने थर्टीन कॉलोनीज इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया था और उसको फ्रांस ने बहुत मदद किया है द वर्ल्ड एडेप मोर मोर देन ए बिलियन लिवर्स टू एडेप दैट हैड ऑलरेडी रीजन टू मोर देन टू बिलियन लिवर्स और वर्ल्ड जो वर फ्रांस इन्वॉल्व हुआ था अमेरिका को मदद कर रहा था जब वो लोग इसमें इन्वॉल्व हुआ है तो और और कार्ज को फ्रांस गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है कार्ज को और बढ़ा दिया है एंड डोंट फॉरगेट लीवर्स मींस फ्रांस में 
करेंसी पहले यूज किया जाता था करेंसी लीवर और वो लोग स्टॉप कर दिया है ये करेंसी को यूज करना इन द ईयर 1794 के बाद उन लोगों ने लीवर्स को यूज करना बंद कर दिया है अभी तो फ्रेंक बोलता है उन लोगों का पैसा को तो मींस जो वार फ्रांस लोग इन्वॉल्व हुआ था तो वो लोग का और एक्सपेंडिचर बढ़ गया है बिलियन लीवर्स डेप मींस ऑलरेडी सरकार खर्च में डूबा हुआ था और वार डबल और डबल कर दिया है और डबल सरकार खर्च में डूब गया था मींस सरकार को मींस डेप मींस सरकार और डबल खर्च में डूब गया था और सरकार को मींस टू बिलियन लीवर्स मींस डेप में हो गया सरकार और सरकार को किसी को ये जो लीवर से उसको देना था क्योंकि खर्च में हो गया था सरकार और सरकार लोन लेके वार फाइट कर रहा था तो फ्रांस गवर्नमेंट का डेप टू बिलियन लीवर्स तक चला गया क्योंकि वो लोग वार में इन्वॉल्व था इसीलिए और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया लैंडर शू गेव द स्टेट क्रेडिट और ये फ्रांस गवर्नमेंट को ये पैसा सब कुछ दिया है लैंडर्स लोगों ने जैसा कि लैंडर्स मीन्स जो पैसा देता है किसी को उधर पर और गवर्न फ्रांस गवर्नमेंट को उन लोगों ने क्रेडिट दिया था लोन नाउ बिगेन टू चर्च टेन परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन्स और लैंडर्स लोग जो मीन्स फ्रांस गवर्नमेंट को दिया था पैसा उन लोगों ने अभी तो मीन्स उन लोगों का जो लोन दिया था उस पर मीन्स बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करने लगे दैट इज टेन परसेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज करने लगे अभी बोलो सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लिज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलाउ तो फ्रेंच गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है जितना भी नेशनल इनकम आता है वो लोग ये खर्च को चुकाने में सब कुछ चला जाता था उन लोगों का बजट जो गवर्नमेंट का नेशनल बजट है फ्रांस गवर्नमेंट का वो ज़्यादातर उन लोग उन लोगों का जो डेप है टू बिलियन लीवर्स है उसको उसका इंटरेस्ट रेट में ज़्यादातर गवर्नमेंट का बजट चला जाता था उसको चुकाने में तो बहुत समस्या हो रहा था फ्रेंस गवर्नमेंट के लिए अंदर लोई सिक्सटीन टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी द कॉर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटीज द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस तो इतना एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था तो इतना डेप है फ्रांस गवर्नमेंट मीन्स किसी को फ्रांस गवर्नमेंट इतना पैसा देना है टू बिलियन लीवर्स जो लेंडर्स लोगों से दिया था और लेंडर्स लोग अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है तो जितना भी नेशनल इनकम फ्रेंच गवर्नमेंट के हाथ में आता था वो ज़्यादातर इंटरेस्ट देने में चला जाता था तो इसीलिए अपना आर्मी तो अपना एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए और आर्मी को मेंटेन करने के लिए कोर्ट को मेंटेन करने के लिए और गवर्नमेंट को रन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसेस को और यूनिवर्सिटीज को तो फ्रांस गवर्नमेंट को फ्रांस में टैक्सेस बढ़ाना पड़ा देन ये इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफाइस और ये मेजर जो टैक्सेस बढ़ाने के लिए जो फैसला लिया है वो भी मीन्स इनफ नहीं था मीन्स टैक्सेस बढ़ाने से भी हालात सुधारने वाला नहीं था फ्रेंच सोसाइटी इन द एटीन सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इन टू थ्री स्टेट मैंने बोला है ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुका है कि फ्रांस सोसाइटी एटीन सेंचुरी में थ्री स्टेट में डिवाइड हुआ था दैट इज थ्री स्टेट में दैट इज क्लर्जी नॉबलिटी एंड कॉमन पीपल एंड ओनली मेम्बर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेन टेक्सेस और मैंने बोला है कॉमन पीपल जो थर्ड स्टेट में बिलोंग करता है उन लोगों को टैक्सेस देना पड़ता था तो इसीलिए फ्रेंच रिवोल्यूशन शुरू किया है ये कॉमन पीपल लोगों ने और कौन कौन बिलोंग करता है ये कॉमन पीपल में मींस यू लुक हियर बिग बिजनेसमैन मर्चेंट्स कोर्ट ऑफिशियल्स लॉयर्स एक्सेट्रा पेशेंट्स एंड आर्टिशियंट्स स्मॉल पेशेंट्स लैंडलेस लेबर सर्वेंट्स ये लोग आता था ये कॉमन पीपल का कैटेगरी में 
The society of Islam was part of the feudal system that dates back to the Middle Ages. और फ्रांस का सोसाइटी बेसिक ऑन द फॉर्मेशन ऑफ फीडल सिस्टम जो 15-16 सेंचुरी से चले आ रहा है पूरा यूरोप में एक सिस्टम बोलता है फीडल सिस्टम जिसमें लैंडलॉर्ड या क्लार्जी लोग पूरी तरह से रूल करता है जिसमें कॉमन पीपल को सर्विस देने पड़ता है मींस कॉमन पीपल के पास जमीन नहीं है और वो लोग रहता है मीन्स क्लर्जी और नोबल नोबल या किंग का जमीन में वो लोग रहता है और उन लोगों को बहुत सारा ऐसा सर्विस देने पड़ता था और ये फिजल सिस्टम ऐसा सिस्टम को बोलता है और जो यूरोप पूरा कंटिनेंट में 15 16 सेंचुरी में ये बरसों से चले आ रहा है मिडिल एजेस से द ट्रम ऑल रिजिम इज यूजली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर सेवनटीन तो ऑल रिजिम किसको बोला जाता है ऑल रिजिम उसको बोला जाता है जो फ्रांस सोसाइटी जैसा फ्रांस सोसाइटी था और उसका इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन मीन्स जो भी हो उसका जैसे कि उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी या जो भी कोर्ट या किंग का कोर्ट इंस्टीट्यूशन जो भी इंस्टीट्यूशन था जो फ्रांस में चले आ रहा था बिफोर सेवनटीन एटी नाइन उसको ऑल रिजीम बुला जाता है और जो ऐसा फ्रांस सोसाइटी था बिफोर सेवनटीन एटी नाइन उसको ऑल रिजीम बुलाया जाता है आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड आई रिक्वेस्ट टू लेसन केयरफुली एंड गिव इंटरेस्ट इन द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू आर मोस्ट वेलकम टू आर्स and i request again and again to listen carefully and please watch again and again in order to understand thank you